বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যেটা হলো মাধ্যমিক এবিটিএ টেস্ট পেপার সল দু হাজার উনিশ এবং দু হাজার কুড়ি তো এর আগে আমি তোমাদের বিভিন্ন সাবজেক্টের করেছি তো আজ আমি তোমাদের জন্য জীবন বিজ্ঞানের চুরাশি পেজ এবং একশো দুই পেজ অর্থাৎ এইটি ফোর এবং ওয়ান হান্ড্রেড টু এই দুটো পেজের সম্পূর্ণ উত্তর আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো এবং মনে রাখবে যে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসার জন্য প্রবল সম্ভাবনা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব এবিটিএ টেস্ট পেপার সলভ লাইফ সায়েন্স বন্ধুরা আমরা যেটা শুরু করব সেটা হলো আজ এবিটিএ টেস্ট পেপার মাধ্যমিক দু হাজার উনিশ কুড়ি তো আজকে আমাদের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো আমরা সেটা হলো এবিটিএ টেস্ট পেপারের লাইফ সায়েন্সের গুরুত্বপূর্ণ পরপর দুটি সেট যথা চুরাশি এবং একশো দুই এবং এরপরে যথারীতি আমরা একশো বাইশ একশো উনচল্লিশ এবং একশো আটান্ন পরপর আরও তিনটা তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তো প্রথম আজকে যেটা আলোচনা সেটা হলো চুরাশি এবং একশো দুই পৃষ্ঠা তো এর আগে আমি তোমাদের অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি বিভিন্ন সাবজেক্টে যারা দেখেনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেখে নেবে সেখান থেকে অন্যান্য সাবজেক্ট পেয়ে যাবে তো প্রথমে আমরা সরাসরি চলে আসলাম চুরাশি পৃষ্ঠায় তো তোমরা উত্তরগুলো একটু মিলিয়ে নাও এবং এগুলো ধীরে ধীরে নোটস করে পড়ে ফেলো তো প্রথম প্রশ্ন উদ্ভিদের চলন পরিমাপক যন্ত্রটির নাম কি উত্তর হলো কেস কেসকোগ্রাফ তারপরে হচ্ছে দেহ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী মস্তিষ্কের অংশটি কি উত্তর হলো হাইপোথ্যালামাস অন্তকরা গ্রন্থি থেকে খরিত হয় না কোনটি সেটা হলো পেপসিন হিস্টন এক প্রকার কি ক্ষারীয় প্রোটিন তারপর হলো সঠিক পর্যায়ক্রম কোনটি এর মধ্যে যে কটা আছে তার মধ্যে জিওন এস জি টু এবং এম তারপরে হচ্ছে জীবের কোনো খণ্ডিত কোন খণ্ডিত অংশ থেকে অপত্য জীবের সৃষ্টি হলে তাকে কি বলে উত্তর হচ্ছে খণ্ডি ভবন বলা হয় হিমোফিলিয়া রোগের বাহক কোনো মহিলার সাথে একজন স্বাভাবিক পুরুষের বিবাহ হলে তাদের সন্তানদের মধ্যে কত শতাংশ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে এটা যে ফেনোটাইপ জিনোটাইপের যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেই ক্যালকুলেশন করে তুমি দেখো তাহলে ফিফটি পারসেন্ট হবে এবং তারপর একটা ঠিক সেম দ্বিসংক জননের এফ ওয়ান অপাত্যকে টেস্ট ক্রস করা হলে এফ টু জনিতে সৃষ্ট অপত্যের ফেনোটাইপিক অনুপাত কত হবে ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান নিচের কোনটি প্রকট গুণ উত্তর হলো ফুলের অবস্থান কাক্ষিক এটাই হলো প্রকট গুণ একটা তারপরে যে প্রশ্নটা রয়েছে সেটা হলো পৃথিবীর সৃষ্টির আদিম পরিবেশে বায়ুমণ্ডল কোন বায়ুমণ্ডলে কোন গ্যাসের অস্তিত্ব ছিল না এটা হলো অক্সিজেনের এটার পরের যে সেটটা করবো সেটাতেও রয়েছে এই কমন কোশ্চেন তারপরে হচ্ছে ঘোড়ার ওই ব্যক্তিতে সঠিক সংজ্ঞাক্রম হলো সেটা কোনটা এটা হচ্ছে হিও ইপাস মেসো ইপাস মেরিচি ইপাস এবং প্লায় ইপাস তারপরে ইকুয়াস তো এই সমস্ত প্রশ্নগুলো কিন্তু আমি এর আগে তোমাদের জীবন বিজ্ঞানের প্রত্যেকটা অধ্যায় ভিত্তিক এবং বিভিন্ন সেটগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম যারা দেখনি তারা প্লে লিস্টে গিয়ে দেখে নেবে সম্পূর্ণ অ্যান্সার করা আছে তারপরে দেখবে মাছের উদস্থিতিক অঙ্গটি কোনটা উত্তর হলো পটকা তারপর হলো ক্রায়ার সংরক্ষণে তরল এন টু এর তাপমাত্রা কত মাইনাস একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তারপরে যেটা প্রশ্ন রয়েছে জলে বিওডি এর মাত্রা বেশি হলে তা কি নির্দেশ করে জলে বিওডি এর মাত্রা বেশি হলে তা কি নির্দেশ করে এর যে উত্তর সেটা হলো জল বেশি পরিমাণে দূষিত হয় পরের যে কোশ্চেনটা রয়েছে কোনটি কার্সিনোজের নয় উত্তর হলো সিও বা কার্বন সিও বা কার্বন মনোক্সাইড যাই হোক তারপরে যেটা রয়েছে সেটা হলো তোমাদের শূন্য স্থান পূরণ হাঁটু হাতের কোন ইয়ের সন্ধি কোন ধরনের সন্ধি সেটা হলো এক ধরনের হিন সন্ধি পত্রজ মুকুল দেখা যায় কোথায় পাথর কুচি উদ্ভিদে সমস্ত সঙ্গ অঙ্গের উৎপত্তি কোন বিবর্তনকে সমর্থন করে উত্তর হচ্ছে অপসার বিবর্তনকে সমর্থন করে সিউডোমোনাস এক প্রকার কোন ব্যাকটেরিয়া ডিনাইটিফাইং ব্যাকটেরিয়া পশ্চিমবঙ্গের একটি বায়োস্পিয়ার রিজার্ভের নাম কি উত্তর হচ্ছে সুন্দরবন মস্তিষ্কের ত্রিস্তর আবরণীকে কী বলে উত্তর হলো মেনিনজেন তারপরে আমরা চলে যাব যেটা সত্য মিথ্যা রয়েছে বনচাল উদ্ভিদের আবিষ্ট চরণ দেখা যায় এটা ভুল অ্যাডিনালি হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি করে এটা ঠিক মিওসিস কোষবাজনের জায়গাটি উপদেশায় ক্রসিং অপার ঘটে এটা ভুল মানুষের অটোজম্বাইতে একটি রোগ হলো হিমোফিলিয়া এটাও ভুল নিকটেটিং পর্দা মানুষের চোখের নিষ্ক্রিয় উদাহরণ এটা এটা ঠিক সিকিমের বার্সে রোডোডেন্ট্রন সাংচুয়ারিতে লেপার্ট সংরক্ষণ করা হয় এটাও ঠিক এবার দেখো ডান স্তম্ভের সঙ্গে বাম স্তম্ভের মিলন কচুরিপানার সঙ্গে যেটা হবে সেটা হচ্ছে খর্বখাদক শাসকক্রিয়ার সঙ্গে যেটা হবে সেটা হলো পঞ্চ পিন্ডল তন্তুর সঙ্গে যেটা হবে সেটা হলো সেন্ট্রোজম কচুর সঙ্গে যেটা হবে সেটা হলো ম্যাক মেলাকোফিলি রাইবোজম রাইজোবিয়ামের সঙ্গে যেটা হবে সেটা হলো মিথোজিবি ব্যাকটেরিয়া ইটা ইটাইয়ের সঙ্গে যেটা হবে সেটা হলো ক্যাডমিয়াম দূষণ এবার আমরা চলে যাব পরে যেটা এক কথা উত্তর লিখতে হয় তোমাদের
তারপরে ইমাসকুলেশন কি দেখো ইমাসকুলেশন একটা সংজ্ঞা আমি বলে দিচ্ছি জাস্ট যে উভয়লিঙ্গ ফুল থেকে পুঙ্কেশ্বরের অপসারণকেই বলা হয় ইমাসকুলেশন একদম শর্টকাট সংজ্ঞাকে বললাম উভয়লিঙ্গ ফুল থেকে পুঙ্কেশ্বরের যে অপসারণ প্রক্রিয়া সেই অপসারণ প্রক্রিয়াকে বলা হয় ইমাসকুলেশন তারপরে বড় হাতের এ ছোট হাতের এ বড় হাতের বি ছোট হাতের বি বড় সি ছোট হাতের সি জেনোটাইপ থেকে কত ধরনের গ্যামেট উৎপন্ন হবে আট ধরনের মিলার মিলার ও উরের পরীক্ষা ব্যবহৃত প্রধান গ্যাসগুলির অনুপাত কত ছিল টু ইস টু টু ইস টু ওয়ান নিজের চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি একটি বিষয়ের অন্তর্গত সেই বিষয়টি খুঁজে বের করো এবং লেখো জাতীয় উদ্যান অভয়ারণ্য এক্সিটি সংরক্ষণ ও রিজার্ভ ফরেস্ট তোমাদের এই প্রশ্নটাই ভুল আছে এটা এক্সিটি হবে না এটা ইনসিটি হবে যদি দেয় তাহলে ঠিক হবে নাহলে প্রশ্নে ভুল আইউসিএনের সম্পূর্ণ নাম কি আইউসিএনের সম্পূর্ণ নাম হলো ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য কনজারভেশন অফ ন্যাচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস তো আইউসিএনের সম্পূর্ণ নামটা কি বললাম ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য কনজারভেশন অফ ন্যাচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস এই হলো তোমাদের এই পৃষ্ঠা অর্থাৎ চুরাশি পৃষ্ঠা এরপরে চলে যাবো আমরা এর পরের পৃষ্ঠায় বন্ধুরা আমরা সরাসরি চলে এলাম পেজ নম্বর একশো দুই লাইফ সায়েন্সের তো একশো দুই পেজের পরপর প্রশ্নগুলো দেখে নাম নিম্নলিখিত কোন চলনের জন্য কিছু উদ্ভিদের পাতা স্পর্শ করলে তার স্ফীত বিন্তকোষ থেকে রস অন্তকোষের স্থানে বেরিয়ে আসে উত্তর হলো সিসমোনাসটি পরের কোশ্চেন উদ্ভিদের বংশগত খর্বতা দূর করে দুর্গ বৃদ্ধিতে সাহায্যকারী হরমোনটির নাম কি উত্তর হলো জিব্রেলিন কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তি দেহের ভারসাম্য রক্ষায় সমস্যা হলে মস্তিষ্কের কোন অংশে ক্ষতি হয়েছে বলে তুমি মনে করো উত্তর হচ্ছে লঘু মস্তিষ্ক তুমি একটি কোচ বেজনের সময় কোনো বেম সরি তুমি একটি বিভাজনের সময় কোনো বেমতন্তু তৈরি হতে দেখলে না এই ধরনের কোষ বিভাজনকে কী বলা হয় অ্যামাইটোসিস তারপরে হচ্ছে যেটা সঠিক জোটটি নির্বাচন করো মাইটোসিস রাজ বিভাজন ইন্টারফেস ডিএনএ সংশ্লেষ সংশ্লেষ যেটা হচ্ছে মিওসিস অনন্যত জীব উৎপাদন আর একটা হচ্ছে অ্যামাইটোসিস সদৃশ্য বিভাজন উত্তর হলো ইন্টারফেস ডিএনএ সংশ্লেষ পরে কোশ্চেন নিজের কোন প্রক্রিয়ায় বংশ বিস্তার করার জন্য উদ্ভিদকে পরাগ মিলনের উপর নির্ভরশীল হতে হয় অবশ্যই যৌন জননে তারপরে যেটা রয়েছে পরের যে প্রশ্নটা একটি সংকর লম্বা টিটি মোটর গাছের সঙ্গে একটি বিশুদ্ধ লম্বা বড়তে টিটি মোটর গাছের সংকরণ করা হলে এফ ওয়ান জনুতে লম্বা মোটর গাছ পাওয়ার সম্ভাবনা কত হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিতা মাতা উভয়ে থ্যালাসিমা বাহু করলে ওই দম্পতির যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তার ক্ষেত্রে থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কত টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মোটর গাছের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রকট বৈশিষ্ট্য হলো কোনটি সেটা হলো বীজপত্রের বর্ণ হলুদ পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির সময় পরিবেশের যে গ্যাসটি অনুপস্থিত ছিল সেটি কোনটা সেটি হলো অক্সিজেনের আগেরটা তো আমরা যেটা পড়ে এলাম পরের একটা ঘোড়ার প্রাচীনতম জীবাশ্যাটির নাম কি ইয়োহিপাস সমবৃত্তীয় অঙ্গের বৈশিষ্ট্য কোনটি সমবৃত্তীয় অঙ্গের বৈশিষ্ট্য হলো উৎপত্তিগতভাবে ভিন্ন কিন্তু কাজ একই তারপরে দেখো মোটর গাছের মূলের অর্বুদে বসবাসকারী মিথজীবী ব্যাকটেরিয়া কোনটি উত্তর হলো রাইজোমিয়াম পরে কোশ্চেন পানীয় জলে যেটা রয়েছে পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণের ফলে যে রোগ হয় তা হলো কোন রোগ সেটা হলো ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ পরে কোশ্চেন ক্রায় সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয় তরল অক্সিজেন তরল নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন এবং শুষ্ক বরফ উত্তর হলো তরল নাইট্রোজেন পরে চলে যাব দেখো শূন্য স্থান পূরণ যেটা রয়েছে নারকেলে তরল শুষ্ক ড্যাস হরমোন পাওয়া যায় উত্তর হলো সাইটোকাইনিন হরমোন পাওয়া যায় অ্যাডেনিনের সঙ্গে থাক অ্যাডেনিনের সঙ্গে থাইমিন ড্যাসটি হাইড্রোজেন বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকে উত্তর হচ্ছে দুটি হাইড্রোজেন বন্ধনী দিয়ে যুক্ত থাকে তারপরে ড্যাস হলো একটি লিঙ্গ সংযোজিত জিন দ্বারা সৃষ্ট রোগ উত্তর হলো হিমোফিলিয়া হলো একটি লিঙ্গ সংযোজিত জিন দ্বারা সৃষ্ট রোগ পায়রার চোখে ড্যাসের উপস্থিতির জন্য দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয় উত্তর হচ্ছে পেকটিনের উপস্থিতির জন্য দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয় পেকটিন রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাটিতে ড্যাস মৌলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় উত্তর হলো নাইট্রোজেন মৌলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় সজীব প্রজাতিকে তার নিজস্ব স্বাভাবিক বাসস্থানে রেখে সংরক্ষণ করাকে কি বলা হয় ইনস্টিটিউট সংরক্ষণ বলা হয় পরের প্রশ্ন সত্য মিথ্যা নিরূপণ করো অক্সিন বীজের সুপ্ত অবস্থাকে কাটিয়ে অঙ্করোদ্গমে সাহায্য করে এটা ঠিক অ্যামিবার গমনঙ্গ ফ্লাজেলা এটা ভুল প্রাণীকোষের কোষ বিভাজন কোষ বিভাজনের সময় অস্টালোসি থেকে বেমতন্ত্র ঘটিত হয় এটা ঠিক থ্যালাস থ্যালাসিমিয়া রোগে যকৃত পিলি হাতে তামা সঞ্চিত হয় এটা ভুল ল্যামার্কের মতে জীব তার প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোনো বংশানুক্রমিক দৈহিক বৈশিষ্ট্য বর্জন করতে পারে এটাও ঠিক গুজরাটের গির অরণ্যে সিংহ সংরক্ষণ করা হয় এটাও ঠিক এবার আমরা চলে যাব ডান ও বাম স্তম্ভের যেটা মিল মিলন রয়েছে সেটা তো রডকোষের সঙ্গে মিল হবে রোডোপসিন ডিএনএ সংশ্লেষ হয় এস দশ হয় গ্রাফটিং হলো স্টকোশিয়ন অটোজোমবাহিত রোগ হলো অটোজোমবাহিত রোগ থ্যালাসেমিয়া জীবাশ্ম হলো মিসিং লিঙ্কের ধারণা দেয় আর ক্যাডমিয়াম হলো এটা এটাই এবার হচ্ছে বিসদৃশ্য শব্দটি বেছে নিয়ে লেখো তো এডিএইস টিএসএইস এসিটিএইস এবং জিটিএইস এর মধ্যে যেটা আলাদা সেটা হলো এডিএইস তো দেখো মায়োপিয়ার ক্ষেত্রে কোন ধরনের লেন্সের
কি দেখো এটা সম্পর্কটা একটু নোটস করো জিনোটাইপ হলো ফেনোটাইপের কারণ এবং ফেনোটাইপ হলো জিনোটাইপের ফলাফল কি বললাম ফেনোটাইপ হলো জিনোটাইপের কারণ এবং ফেনোটাইপ হলো জিনোটাইপের ফলাফল পরে কোশ্চেন পায়রার খেচর অভিযোজনে বায়োথলিজ যে কোনো একটি ভূমিকা লেখো তাহলে যে কোনো একটি ভূমিকা মানে তোমরা লিখতে পারো যে দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে তারপর হচ্ছে নিচে চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি একটি বিষয়ের অন্তর্গত যে বিষয়টি খুঁজে বের করে এবং সেটি লেখো সেটা হলো ইনস্টিটিউট সংরক্ষণ পরে কোশ্চেন সুন্দরবনের কোথায় কুমির প্রকল্প গড়ে উঠেছে উত্তর হলো সুন্দরবনের ভগবতপুরের গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের কুমির প্রকল্প তো আজ আমরা কিন্তু এই দুটো সেট সম্পন্ন করলাম অর্থাৎ লাইফ সায়েন্সের এইটটি ফোর এবং একশো দুই এরপরে আমরা আরও তিনটে সেট মোট পাঁচটি সেট আমরা কমপ্লিট করছি প্রত্যেকটা সাবজেক্টের কারণ আমরা এর আগে জিওগ্রাফি হিস্ট্রি হিস্ট্রির দুটো বাদ আছে আমি সেটা দিয়ে দেবো দু এক দিনের মধ্যেই এবং লাইফ সায়েন্স এবং ফিজিক্যাল সায়েন্সের যথারীতি পাঁচটি সেট আমি এর মধ্যে তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি বাংলার পাঁচটি সেট তুলে ধরেছি তো যেগুলো দেখনি যারা দেখনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেখে নেবে সেখান থেকে সমস্ত পেয়ে যাবে বা চ্যানেল প্লে লিস্টে সেখানেও তোমরা দেখে নিতে পারো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখন সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে কত আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ